Arnold, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung und äh, falscher Verdächtigung gegenüber Carsten Pietsch, der als Nebenkläger hier am Verfahren teilnimmt. Und als Ihren persönlichen Beistand habe ich Ihren Ehemann zugelassen. Frau Arnold, äh, Ihr Vorname ist Nadine. Sie sind am 12. April 1973 in äh, Mechenisch geboren, wohnen auch dort, sind verheiratet. Und Sie haben vier Kinder zwischen 2 äh, und 16 Jahren, habe ich mir notiert. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Reinigungskraft, aber nur stundenweise. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 16. März 2010 ließ die Angeklagte von dem Elektriker Carsten Pietsch ihre Waschmaschine reparieren. Um die 150 Euro Reparaturkosten nicht zahlen zu müssen, bot sie ihm als Gegenleistung Sex an. Carsten Pietsch lehnte ab, verließ die Wohnung und drohte es der Tochter der Angeklagten, seiner Freundin zu erzählen. Wut entbrannt fuhr ihm die Angeklagte daraufhin mit einem Kinderwagen von hinten in die Beine. Weil das Treppengelände abgeschraubt war, stürzte Carsten Pietsch aus drei Meter Höhe in die Tiefe und erlitt mehrere Knochenbrüche. Statt Hilfe zu holen, gab die Angeklagte bei der Polizei an, dass Carsten Pietsch sie sexuell genötigt habe. Die 150 Euro habe sie ihm gegeben, das Geld habe er offenbar vor seinem Chef unterschlagen. Nadine Arnold wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen falscher Verdächtigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Arnold, wollen Sie für Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen? Natürlich werde ich aussagen. Ich habe den Herrn Pietsch nicht die Treppe runtergestoßen. Sie lügen doch hier, als ob ich mit Ihnen was anfangen würde. Ich, ich wollte ihn direkt bezahlen mit den 150 Euro, die mir mein Mann für die Reparatur gegeben hat. Das Geld hat er dann auch eingesteckt und dann behauptet, dass das nicht reicht. Er hat dann von mir verlangt, dass ich Sex mit ihm haben solle, um meine Schulden abzubezahlen. Ich habe mich ihm nicht angeboten. Er lügt. Von wegen, du hast dich schon halbnackt vor mich positioniert. Ach, jetzt hör doch mal auf, meine Frau so schlecht zu machen. Das war so und gewesen. Schwachsinn, das hat sie gar nicht nötig. Herr Pietsch, Sie haben gleich noch Gelegenheit, sich zu äußern. Ich möchte zunächst einmal mit Frau Arnold weitermachen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ausgerechnet Herr Pietsch, letztendlich der Freund Ihrer Tochter Soraya, äh, bei Ihnen zu Hause die Waschmaschine repariert? Na, das war reiner Zufall. An dem Tag war meine Waschmaschine schon wieder kaputt und ich brauchte dringend Hilfe. Bei vier Kindern, da wasche ich mindestens zwei Maschinen pro Tag. Naja, die Telefonnummer von Elektromuckert, die habe ich von unserer Nachbarin Tina Pütz bekommen. Mhm. Ich habe auch direkt bei Herrn Johnny Muckert, dem Inhaber dieser Firma, angerufen. Und der hat aber dann seinen Angestellten Carsten Peach geschickt. Wenn ich gewusst hätte, dass der dort arbeitet, dann hätte ich ja nie angerufen. Ich halte überhaupt nichts von dem. Warum sind Sie so schlecht, auf den Freund Ihrer Tochter zu sprechen? Einen schlechten Einfluss auf Sie. Sie ist jetzt gerade 16 und, und mitten in der Pubertät und sie will auf nichts verzichten, was ihre Freundinnen nicht auch haben in der Schule. Aber mit vier Kindern, wir müssen, wir müssen wirklich jeden Cent dreimal umdrehen. Natürlich ist das schwer für ein junges Mädchen, das sehe ich auch ein. Und Carsten Peach kann ihr Dinge kaufen, die ich ihr natürlich nicht kaufen kann. Aber sie versteht überhaupt nicht, dass ich es eigentlich nur gut mit ihr meine. Und naja... Vielleicht will er ihr so zeigen, dass, dass ich eine schlechte Mutter bin und er gut für sie ist. Vielleicht sind sie das ja auch. Ich will das mal dahingestellt sein lassen, ob sie tatsächlich so eine treusorgende Mutter sind, wie Sie uns das hier weiß machen wollen. Fakt ist jedenfalls, dass ihre finanzielle Situation ungefähr so aussieht wie die in Griechenland. Sie haben eigentlich überhaupt nichts mehr. Und vom dreimal den Cent umdrehen wird es ja auch nicht mehr. Ihr Mann rackert sich ab wie blöde, der schiebt Überstunden, schneidet, bis seine Finger wund sind in seinem Friseursalon. Und trotzdem haben Sie und Ihre Kinder leben sie quasi von der Hand in den Mund. Es ist sehr bei Ihnen. Ja gut, ich meine, große Sprünge können wir uns nicht erlauben, das ist schon klar. Nur äh, trotzdem hat meine Frau sowas nicht nötig. Sie können sich auch keine kleinen Sprünge mehr erlauben. Sie können auch nicht mal mehr auf der Stelle hüpfen, geschweige denn die Reparatur einer Waschmaschine zu bezahlen. Woher soll das Geld denn kommen? Die 150 Euro, die hatten sie nicht. Ihre Frau hat das dann einfach mal versucht und hat gesagt, vielleicht weil sie verzweifelt war, ich biete ihm Sex an. Absolut. Er hat das abgelehnt und dann hat er auch noch gesagt, weißt du was, das erzähle ich jetzt natürlich meiner Freundin, hätte ich auch getan an seiner Stelle und Ihnen erzähle ich es vielleicht auch. Und daraufhin hat sie ihn durch Treppen aussegeln lassen mit dem Kinderwagen, weil der halt gerade da rumstand. Carsten Pietschs Chef, der Johnny Mucker, den wir ja auch noch als Zeugen hören, der hat bei der Polizei ja damals schon ausgesagt, dass sich seine beiden Handwerkerkollegen regelmäßig mit Sex von den Kundinnen bezahlen lassen. Und das wollte der Nebenkläger natürlich an diesem Tag auch, ist aber leider abgeblitzt. Und deswegen müsste er meines Erachtens nicht nur wegen falscher Verdächtigung, sondern auch wegen sexueller Nötigung angeklagt das ist, werden. Das ist, das, ist, das ist totaler Quatsch. Da hat mein Chef irgendwie Scheiße gelabert. Ich habe noch nie eine Kundin oder einen Kunden falsch angefasst. Das würde ich niemals machen. Sie hat mich angemacht und ich, ich sie. Fertig. Wenn ein Angebot wäre noch keine Nötigung. Noch Fragen an die Angeklagte? derzeit. Danke. Äh, dann möchte ich direkt mit Ihnen fortsetzen. Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigung Platz und neben Ihrem äh, Ehemann. Und Sie, Herr Pietsch, hier vorne, ist nun gerade für Sie frei geworden. Danke.
Herr Pietsch, jetzt sind Sie in einer anderen Rolle, solange Sie hier vorne sitzen, da sind Sie nämlich Zeuge. Und als Zeuge ist man zur Wahrheit verpflichtet, das heißt, Sie müssen Aussage oder Sie können immer dann schweigen, wenn es sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber einer Straftat bezichtigen müsste, 55 Mal vorsorglich. Herr Pietsch, Carsten ist Ihr Vorname, Sie sind 19 und wohnen in Wesseling. Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin Handwerker, also gelernter Elektriker und ich würde behaupten, dass ich ein Naturtalent bin, denn alles, was mir in die Quere kommt, kann ich auch reparieren. Tatsächlich alles. Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nein. Sie? Herr Pitsch, Sie haben ja gehört, was die Angeklagte zu dem Vorwurf der Staats oder zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft sagt. Wie haben jetzt Sie diesen Reparaturauftrag in Erinnerung? So genau kann ich es gar nicht mehr erzählen. Also, was soll man da großartig sagen? Ich war auf der Arbeit gewesen, habe einen Auftrag gehabt, habe da gerade irgendwas repariert gehabt und dann hat mich mein Chef angerufen und hat gesagt, dass ich einen neuen Auftrag habe für diesen Tag, weil was dazwischen gekommen ist. Er hat mir die Anschrift, die Nummer und den Namen gesagt, bzw. genannt und somit hatte ich einen neuen Auftrag gehabt. Normalerweise wollte er das machen. Das Problem ist, äh, das war... Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das war ein großer Stammkunde gewesen, der einen Notfall hatte. Und sowas macht der Chef gerne selber. Deswegen hat er gesagt, du machst das und ich gehe jetzt dahin und dann hat sich das. Ja, die äh, Tochter der Angeklagten ist ja ihre Freundin. Haben Sie sich nicht gewundert, als Sie plötzlich äh, der, der Chef Ihnen die Adresse von der Mutter Ihrer Freundin gegeben hat? Schon ein bisschen. Ich meine, gut, ich habe ich hab Soraya erst mal einmal nach Hause gefahren gehabt. Nur, also bisher nur einmal nach Hause gefahren. Und die Frau kannte ich noch nicht. Mit der habe ich noch nie was zu tun gehabt. Wobei bei diesem einen Mal, wo ich die nach Hause gefahren habe, beim Abschiedskurs, habe ich gemerkt gehabt, dass die Frau Arnold uns von oben beobachtet hat, dass sie aus dem Fenster auf uns geschaut hat. Aber sonst habe ich noch nie was mit der zu tun gehabt. Zum Glück auch. Zum Glück. Warum oh, zum Glück? Die ist doch bescheuert. Ich meine, Soraya, Soraya ist echt 16 Jahre alt, muss putzen, kochen, jeden Tag auf ihre Geschwister aufpassen und die muss jeden Cent 20 Mal umdrehen, bis sie den ausgeben kann. Sie ist doch erst 16 Jahre alt. 16, verstehst du das? Sie gönnt sich nichts, sie gönnt ihr nichts, verstehen Sie, das ist kein Leben mehr. Und, und jetzt ist sie noch eifersüchtig, weil die so, ja, so glücklich mit mir sind. Entschuldigung Sie bitte, aber das geht nicht. Und Ihr Mann, das ist auch ein Waschlappen, da kann ich mal eine Waschmaschine reparieren. <lacht> Waschlappen? Ja, natürlich. Frau, ich bin bestimmt nicht die handwerkliche Koryphäe, ja? Aber dafür kann ich andere Sachen und aber nicht so Müll wie du. <lacht> genau, Schnippschnapp, irgendwelche Friseurtermine war. Nee, das kannst du, gell? Was meinst du überhaupt, was ich da repariert habe? Das war ein Scheißdreck gewesen, war das. Verstehst du, das konnte jeder Idiot reparieren. Ja, ich zum Beispiel nicht. Ich ziehe mir das auch gerne an. Und ich bin ganz froh, dass die Leiden nicht immer so an Waschmaschinen rumschrauben. So einfach ist das nämlich nicht. So, wie ging es weiter? als die Waschmaschine war für Sie ja ein Klacks, äh, repariert war. Und dann? Ich bin aufgestanden, habe mich umgedreht und wollte nach der Frau Arnold sehen. Wollte die suchen. Drehe mich um, sehe die Frau Arnold zwischen den Türrahmen stehen, ihre Melonen hochgepusht, die Knöpfe hier aufgemacht, eine eng anliegende Blusatze angab und mit einem Blick, der mich auffressen würde, wenn er könnte. Das ist doch nicht wahr! Er lügt. Außerdem war an dem Tag mein Sohn Calvin im Haus. Da würde ich doch sowas nie machen. Frau Arnold, ich habe Ihnen zugehört. Jetzt höre ich ihm zu. Ohne Unterbrechungen. Ihren Sohn Calvin werden wir noch vernehmen. Er ist ja geladen. Wie haben Sie darauf reagiert? Herr Pitsch, so weit waren wir. Zuerst, ich habe das Ganze versucht zu umgehen. Ich habe Sie gar nicht beachtet. Ich habe ihr gesagt, dass mein Chef ihr eine Rechnung zukommen lassen wird über 150 Euro plus Märchensteuer. Damit hat sich. Ich wollte nur rausgehen, bin gerade durch die Tür, beziehungsweise wollte durch die Tür gehen. Auf einmal kommt sie zu mir, packt mich an der Schulter, mit der anderen Hand streichelt sie mich an meiner Backe und schlägt mir vor, für die nächste halbe Stunde ins Wohnzimmer zu gehen, mit der Voraussetzung, dass ich die Rechnung vergesse. Also... Mir bitte er hat mich belästigt. Bitte glauben Sie ihm nicht. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd. Aber... Wo ich Danken abgelehnt habe, sie ist, dann ausge sie ist dann ausgerastet. Es tut mir leid, aber deine Tochter, deine 16-jährige Tochter ist mir dann immer noch lieber als du. Frau Richterin, sie kommt einfach nicht damit klar, dass sie nicht mehr so frisch und so wie ihre Tochter aussieht. Verstehen Sie? Bei der hängt schon alles am Boden. Ja, ich hab's verstanden. Ich verbitte mir das. Aber Herr Pietsch, wie kommen Sie darauf, dass die Angeklagte ein Problem hat mit ihrem Körper? Wissen Sie, rein zu... Nur durch reinen Zufall habe ich auf den Küchen durch eine Broschüre gesehen und jetzt, mein Lieber, halte ich fest, eine Broschüre über brust irgendwo in Osteuropa, wo es schön billig ist. Sie wollte mich mit diesen 150 Euro nicht bezahlen, sie wollte mir Sex andrehen und diese 150 Euro wollte sie dann für die brust sparen. So sieht's aus. Bei dem, was redet er da? Ich meine, wir hatten schon mal das Thema äh, mit der brust aber ich dachte, das Thema wäre durch. Schatz, du brauchst dich nicht zu verändern, du brauchst dir vor allen Dingen nicht die Brust operieren lassen. Ich liebe dich so, wie du bist, du bist für mich perfekt. Ja, natürlich. Alles, was ich gerne für mich machen würde, das ist für dich in Ordnung. Aber ich, ich würde gerne auch mal was nur für mich tun. Aber das Verstehst muss doch nicht, du, dass nicht eine brust sein, oder? 
Im Übrigen, wenn man Informationen über so eine OP einhört, heißt das ja noch lange nicht, dass man das auch wirklich machen lässt. Also. Hoffentlich, denn nach meinem Geschmack sind Brust-OPs absolut unnötig, von ganz wenigen Fällen mal ausgesehen. Und für sich selber tut man da garantiert nichts. Herr Pisch, Sie haben behauptet, dass die Mandantin ausgeflippt sei, als Ihr Angebot abgelehnt hat. Sie das ein bisschen näher mal beschreiben. Sie ist so einer reinsten Furie geworden. Das können Sie mir nicht glauben. Sie ist so einer Furie geworden. Ja? Sie hat sich mir an den Hals geschmissen, hat die ganze Zeit gesagt, nimm mich, nimm mich. Hat mich wirklich gedrängt, bedrängt. Ja? Ich bin wirklich nur mit Mühe von ihr weggekommen. Bin Richtung Wohnungsausgang gegangen, mach die Wohnungstür auf, will gerade rausgehen, dreh mich um, schon wieder ist sie hinter mir und hat sich wieder mir, mich gegriffen. Und Sie glauben ernsthaft, dass wir Ihnen das hier glauben? Nein, Frau Tasic, der ist natürlich drei Meter freiwillig oh, gesprungen. Oh, drei Meter macht... tief, weil er gedacht hat, da unten ist ein Swimmingpool, ah, der hochgegangen ist. ist. Schildern Sie uns doch bitte mal, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Also. Ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Mir blieb nichts anderes übrig, außer ihr damit zu drohen, dass ich ihren Mann und ihrer Tochter sagen werde, was sie gemacht hat. Und dann, die ist ausgerastet. Sie hat den Kinderwagen genommen, ist von hinten gekommen und hat mir den Kinderwagen gegen meine Beine gerammt und ich bin dann diese drei Meter runtergefallen. Weißt du, was für Schmerzen das waren? Ich bin drei Meter Ziegel geflogen, habe mir sämtliche, ich habe mir einen Arm gebrochen, ich habe mir beide Beine gebrochen, diverse Schierverletzungen hatte ich im Gesicht gehabt. Weißt du, wie weh das getan hat? Acht Wochen lang konnte ich mich nicht bewegen. Saß bzw. lag in meinem Bett und war bewegungsunfähig gewesen. Sie wollte mich töten! Gut, davon können wir jetzt vielleicht noch nicht unbedingt ausgehen bei drei Meter Höhe. Aber was Sie schon wussten, ist doch, dass das Treppengeländer abmontiert war an dem Tag. Das haben Sie ja doch mitbekommen. Nein. 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 Erstens habe ich ihn nicht gestoßen. Und zweitens habe ich das mit dem Treppengeländer wirklich nicht gewusst. Ich, nein. Da hing noch ein Infoblatt. Unten, wenn man reingekommen ist, am schwarzen Brett. Ja, aber, Seit Tagen hing das da. Aber wenn Sie mit einem Kleinkind bepackt und, und dem Kinderwagen und den Einkaufen nach Hause kommen, dann, halt achten, nein, nein, da achten Sie doch nicht darauf, ob irgendwelche Infoblätter im Hausflur hängen. Natürlich nicht. Ich habe ihn einfach vor die Tür gesetzt. Das war alles. Was danach passiert ist, weiß ich wirklich nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht gewalttätig und auch kein Handwerkerflittchen. Äh, Frau äh, Arnold, Sie wissen aber, dass Johnny Mucker, der Chef dieser Firma, gesagt hat, er sei von Ihnen im Februar 2010 mit Sex für eine Reparatur bezahlt worden. Für die Waschmaschine? Ist da was dran? Nein, gar nicht. Frau Rüschel, Entschuldigung Sie, aber da sehen Sie doch, wie die drauf ist. Wie die drauf ist. Ich persönlich mache sowas nicht. Du bezahlst jeden Handwerker wahrscheinlich mit Sex. Wahrscheinlich will er Mucker die Aussage seines Angestellten damit schützen. Ich meine, ich, ich verstehe es sonst nicht, wie es zu dieser dreisten Lüge kommen kann. Ich bin überhaupt mal gespannt, was der Herr Muckert gleich noch als Zeuge vernommen, der Wahrheit natürlich verpflichtet, zu dieser angeblich merkwürdigen Zahlungspraxis in seiner Firma sagen wird. Also Herr Pietsch, aber momentan habe ich ihn sitzen. Herr Pietsch, Sie sagen also, Sie haben kein Geld von der Angeklagten bekommen? Nein, überhaupt keinen Cent. Und Frau Rüscherin, das ist nicht üblich, dass wir bar bezahlt werden. Normalerweise schreibt mein Chef eine Rechnung und der Kunde bzw. die Kundin bekommt die Rechnung zugeschickt und das war's. Und das Frecheste, wo wir gerade dabei sind, das Frecheste fand ich von dir, dass du bei der Polizei ausgesagt hast, dass ich die 150 Schmacken mir eingeschickt habe und mein Chef davon nichts gegeben habe. Aber das habe ich auch erst erfahren, wo ich im Krankenhaus sag, wo die Polizei mich besucht hat. An was können Sie sich nach dem Sturz noch erinnern? Wissen Sie, ich war bewusstlos gewesen. Ich weiß nur noch, ich habe die Augen aufgemacht und auf einmal sehe ich meine Freundin über mir stehen. Die hat geschrien, als ob die aufgespießt wird. Er ja? hat wirklich geschrien wie eine Wilde und ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag einfach da, war bewegungsunfähig gewesen, da meine ganzen Knochen gebrochen waren. Mhm. Ich habe mich wie ein, wie ein platt gedrückter Käfer ge äh, gefühlt. Mhm. Die Tochter der Angeklagten ist als nächste Zeugin vorgesehen. Entschuldigung, Entschuldigung mir wird es gerade schlecht. Könnte ich vielleicht kurz rausgehen? Ja, natürlich, dann werden wir mal kurz unterbrechen, die Verhandlung. Ja? Frau Salisch, hier ist der Istanbul-Reiseführer, den ich noch zu Hause habe. Danke, Herr Diesch, nehmen Sie da Platz im Momentchen. Ja. Interessanter Fall heute, oder? Dann kann ich ja schon mal ein bisschen reingucken. Ja, egal was da jetzt passiert ist, die Angeklagte kann einem schon irgendwie leid tun. Ich meine, ihr Mann als angestellter Friseur wird nicht sonderlich viel verdienen. Sie arbeitet selber nur auf 400 Euro Basis. Und selbst mit dem Kindergeld zusammen reicht es da nicht für große Sprünge. Naja, und wenn dann plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, dafür hat man kein Geld über, ne? Aber wem man von beiden glauben soll, ist schon wirklich schwer zu sagen. Ich meine, als Eltern macht man sich schon Vorwürfe, wenn man seinen Kindern nicht viel bieten kann. Gerade wenn sie in der Pubertät sind. Als ich 16 war, da wollte ich fast täglich neue Klamotten haben. Doch, wenn tatsächlich, Herr Dirsch. Ja, schön, aber ich meine, würde eine Mutter oder hätte Ihre Mutter ernsthaft versucht, Handwerker mit Sex zu bezahlen? Ja, wenn Sie jeden Tag sehen müssen, dass seine, Ihre Kinder ständig benachteiligt sind, ich weiß nicht. Also ich glaube, also ich finde, das geht deutlich zu weit. Aber warten wir doch mal auf die Soraya ab. 
äh, die Tochter der Angeklagten. Danke nochmal. Bitte. So, Raya, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ihr Nachname ist Arnold, Sie sind 16, wohnen in Mechenich, gehen noch zur Schule. In welche Klasse? 10. Klasse, eine Realschule. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugenverweigerungsrecht, das heißt, Sie können auch sagen, schweigen. Das ist Ihre Entscheidung, wie wollen Sie es halten? Ich sage aus, meine, ich weiß ja, dass meine Mutter es gemacht hat. So, Raya, hör mal, wie redest du überhaupt über deine Mama? Du weißt ganz genau, dass sie keiner Fliege und sowas zu Leide tun kann. Ja, was klar, soll das? Sie, sie will mir noch alles kaputt machen. Was will Ihre Mutter Ihnen denn kaputt machen? Ja, einfach alles. Mein Leben, meine Beziehung. Meine Mutter ist ja bescheuert. Die will, dass ich mich mehr auf die Schule konzentriere. Sie mochte noch nie einen Freund von mir und hat alle weggeekelt. Aber das lasse ich jetzt nicht mit Carsten zu, weil ich ihn liebe. Und außerdem gefällt es ähm, ihr nicht, dass er mich manchmal einlädt und mir Sachen schenkt. Bitte, ich hatte nur Angst, dass du in die falschen Kreise gerätst. Ach komm, Mama, das ist totaler Schwachsinn. Du hast immer nur irgendwelche Paranoias geschoben, dass das Drogendealer gewesen sind oder so. Wissen Sie, Frau Richterin, wie es wirklich ist? Meine Mutter gönnt mir keinen Spaß. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Mutter sich eher Sorge um ihre Zukunft macht, auch schulisch gesehen. Ja, ich kann schon selber auf mich aufpassen. Wenigstens, wenn ich einen Freund habe, komme ich mal vor die Türe. Sonst muss ich immer auf meine kleinen Geschwister aufpassen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, Raya, jetzt halt doch mal bitte den Ball flach. Hör mal, wir sind in der Familie und da steht einer für den anderen ein. Also, wir nutzen dich bestimmt nicht aus. Ja, das Gefühl habe ich aber nicht. Das ist scheißegal, was mit mir ist. Hauptsache, den Kleinen geht's gut. So, Raya, wenn du willst, dann kannst du in Zukunft auch weniger Aufgaben übernehmen. So, Raya, jetzt kommen wir mal zum 13. März 2010. Beschreiben Sie doch mal uns die Situation, wie Sie Ihren Freund im Treppenhaus gefunden haben. Ja, also, ich bin von der Schule gekommen und dann bin ich in den Hausflug gegangen und dann lag der da direkt schon. Also, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Der, der lag da so komisch, die Beine waren so verdreht und. Und dann habe ich ihn angesprochen, er ist Gott sei Dank zu sich gekommen und dann ich habe äh, mit meinem Handy sofort den Notarzt gerufen. Haben Sie denn sonst noch jemanden im Treppenhaus wahrgenommen? Ja, nein, eigentlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass meine Mutter das war. Die ja. ist doch jedes Mittel recht, mich und Carsten auseinanderzubringen. Deshalb erzählt sie jetzt auch so eine Scheiße von wegen, er hätte sie sexuell belästigt, das stimmt überhaupt nicht. Er liebt mich und ich weiß das. Soraya, bitte, ich würde nie etwas tun, was dir wehtut. Ich, ich liebe dich. Und... Carsten ist kein guter Mensch. Er liebt dich gar nicht, Soraya. Also Frau Arnold, wenn ich Ihrer Tochter hier so zuhöre, da muss ich sagen, von Erziehung höre ich da eigentlich gar nichts. Da höre ich eigentlich mehr, dass das Mädchen ein bisschen ausgebeutet wird als permanente Haushaltshilfe, als ganz billige Arbeitskraft. Dann stelle ich einfach mal fest, Sie haben vier Kinder, das ist eine ganz ungeheure Belastung. Sie sind nervlich ein bisschen angegriffen und Sie werden schlicht und ergreifend mit der Situation nicht fertig. Und ohne Ihre Tochter kommen Sie überhaupt nicht klar. Naja, sie bricht sich jetzt nichts ab, wenn sie hilft. Ich meine, in der Familie hat jeder seine Aufgaben. Da hat jeder seine Aufgaben und die hat sie zu erfüllen. Jetzt kommt aber Carsten Peach ins Spiel. Und was passiert denn jetzt? Der setzt da doch vielleicht ein paar Flausen in den Kopf. Der zieht die doch möglicherweise von der Familie ab. Was sollen sie denn jetzt machen? Wie soll das denn alles laufen? Und was machen sie jetzt? Folgendes Szenario. Jetzt sagen sie, ich verführe den. Und hinterher erzähle ich das meiner Tochter. Und dann ist bei der ja wohl der Ofen aus, oder nicht? Boah, Mama, wenn du das gemacht hast, ja, dann... Boah, du bist für mich gestorben dann. Ich ziehe mit Carsten zusammen, dann bin ich den Scheiß zu Hause los. Also ihr Freund ist mit Sicherheit nicht der anständige Kerl, für den er sich hier ausgibt. Ja, er will einfach nur ihre Naivität ausnutzen und hetzt sie gegen die Mutter aus. Der Johnny Muckert, der Chef von ihm, der hat gesagt bei der Polizei ganz klar, er lässt sich regelmäßig von Kundinnen mit Sex bezahlen. Wenn irgendwelche frustrierten Weiber auf meinen Freund stehen, was kann, was kann er denn dafür? Er macht noch lange nicht bei diesem Spiel mit. Ich glaube einfach, da täuschen Sie sich gewaltig. Herr Pietsch, noch mal an Sie. Ich kann mir gut vorstellen, wie Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn und Ihrer völligen Selbstüberschätzung natürlich davon ausgegangen sind, dass Sie voll auf Sie abfährt. Ja? Dass Sie das natürlich alles wollte. Aber als Sie dann gemerkt haben, dass Sie bei ihr abblitzen, haben Sie sich in Ihrem Stolz gekränkt gefühlt. Und haben sich einfach das genommen, was Sie wollten, Sie aber nicht. Gott sei Dank hat es gerade noch mal geschafft, Sie vor die Tür zu boxieren. Stopp, stopp, stopp. Das stimmt überhaupt nicht. Mein Freund hat da gar nichts mit zu tun. Was labern Sie eigentlich? Der hat sich auch keine 150 Euro in die Tasche gesteckt. Der hat meine Mutter selber schön selber behalten. Was denken Sie denn, was Ihre Mutter mit dem Geld... Was denken Sie denn, was Ihre Mutter mit dem Geld gemacht hat? Ja, was wohl? Die hat sich wieder Klamotten im Internet bestellt oder so, was sie sonst immer aufmacht. Kannst ja so gut. Die sitzt nämlich den ganzen Tag am Computer und bestellt wild drauf los. Im Netz hat sie sich auch drei Paar Stiefel gekauft, obwohl wir kein Geld haben. Aha. Und mein Vater, der hat es auch verboten, aber er hat es trotzdem gemacht. Ist das wirklich wahr? Also ich mache Überstunden, bis mir wirklich die Finger abfallen und du wirst wirklich das Geld zum Fenster raus? Das stimmt doch nicht. Natürlich habe ich mir Stiefel bestellt, aber doch nicht für mich, Soraya. Die waren für dich. Ich wollte ja. dir eine Freude machen. Die Stiefel habe ich für dich bestellt. 
dein Bruder Kelvin, der brauchte auch ein Paar. Und das war so eine Aktion im Internet, bei der man bei zwei Paar Stiefeln das dritte Paar umsonst bekommt. Und dann habe ich mir eben auch welche ausgesucht. Im Internet ist doch alles viel billiger als im Laden. Ja, mehr oder weniger. Manchmal ja, manchmal auch nein. Noch Fragen an die Zeugin Soraya Arnold. Nein, der Zeit. Da möchte ich mit Ihrem <lacht> Sohn fortsetzen. Kevin Arnold, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz. Kelvin Arnold, bitte. Kelvin, wissen Sie, wo Ihr Sohn ist? Nein, bitte. eigentlich nicht. Wir sind gemeinsam nach hier gekommen. Oh, vielleicht ist er auf Klo. Äh, Tina Pütz, bitte. Dann setzen wir mit Ihrer Nachbarin fort. Frau Pütz, ich ziehe Sie mal eben vor. Frau Pütz, nehmen Sie Platz.